ஹாப்பி மார்னிங் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நான் ரேணுகா திருவேங்கடம் வழக்கறிஞர் நான் என்ன போன பன்னெண்டாவது எபிசோடில் ஜீவனாம்சம்னா என்ன அதை எதன் அடிப்படையில் கோர்ட் வந்து ஜீவனாம்சத்தை தீர்மானித்து நமக்கு வந்து உத்தரவு கொடுக்குது ஜீவனாம்சம் வழங்கணும்னு அப்படிங்கிறத பற்றி டீட்டெயில்டாக சொல்லியிருந்தேன் இந்த வீடியோவில் ஜீவனாம்சத்தில் எத்தனை வகை இருக்குது யார் யார் வாங்கலாம் எப்போ ஜீவனாம்சம் வழங்குறது வே நிறுத்த முடியும் அப்படிங்கிறத பற்றி நான் சொல்ல போகிறேன் ஜீவனாம்சத்துக்கு ரெ அடிப்படையாக ரெண்டே ரெண்டு காரணம் தாங்க இருக்கணும் ஒன்று வந்து மனுதாரர் அவரையே பராமரித்து கொள்ள முடியாத ஒரு நிலைமையில் இருக்கணும் ரெண்டாவது காரணம் வந்து எதிர் மனுதாரர் அவங்கள பராமரிக்கக்கூடிய நிலையில் இருக்கணும் இது ரெண்டு காரணமும் இருந்ததுன்னா அதன் அடிப்படையில் தான் ஜீவனாம்சங்கிறது வழங்க போகிறாங்க இப்போ ஜீவனாம்சம் வந்து ரெண்டே ரெண்டு வகைப்படுங்க ஒன்று வந்து இன்டீரியர் மெயின்டெனன்ஸ் பர்மனண்ட் அலிமணி இன்டீரியர் மெயின்டெனன்ஸ்னா இடைக்கால ஜீவனாம்சம் பர்மனண்ட் அலிமணினா வழக்கு முடிஞ்சதுக்கப்புறம் ஒரே தடவையாக பணம் வாங்கிக்கிறது பர்மனண்ட் அலிமணி இப்போது நம்ம இன்டீரியர் மெயின்டெனன்ஸை பற்றி பார்ப்போம் இந்து திருமண சட்டத்தில் செக்ஷன் இருபத்தி நாலுலேயும் இருபத்தி ஆறுலேயும் இன்டீரியர் மெயின்டெனன்ஸ் நம்ம கோரலாம் செக்ஷன் இருபத்தி நாலில் கணவனோ மனைவியோ யார் வேணும்னாலும் இன்டீரியர் மெயின்டெனன்ஸ் கேட்கலாங்க இன்டீரியர் மெயின்டெனன்ஸுங்கிறது ஒரு கேஸ் வந்து நட வழக்கில் இருக்கு ஒரு வழக்கு வந்து நடைமுறையில் இருக்கும்போது ஒரு வழக்கு கோர்ட்டில் நடந்துகிட்டு இருக்கும்போது உதாரணத்துக்கு ஒரு டைவர்ஸ் வழக்காக இருக்கலாம் ரெஸ்டிடியூஷன் ஆஃப் கன்ஜூகல் ரைட்ஸ் வழக்காக இருக்கலாம் இல்லை ஜுடிஷியல் செப்பரேஷனாக இருக்கலாம் இல்லை ஒரு டொமஸ்டிக் வயலன்ஸ் கேஸாக இருக்கலாம் இந்த கேஸ் வந்து கோர்ட்டில் நடந்துகிட்டு இருக்கும்போதே அந்த இடைக்காலத்தில் அந்த வழக்கோட செலவுகளுக்காகவும் அந்த கணவனோ மனைவியோ அவ் மற்றவர்களுடைய பராமரிப்பு செலவுக்காக மனுதாரர்கிட்ட கோர்றது தான் இடைக்கால ஜீவனாம்சம் இது வந்து செக்ஷன் டுவெண்ட்டி ஃபோரில் கணவன் மனைவிகிட்டையும் கோரலாம் மனைவி கணவன்கிட்டையும் கோரலாங்க ஆனால் நம்மளுடைய இந்து சமுதாய நம்ம வந்து இந்திய நாட்டில் வந்து எப்படின்னா ஒரு இந்து ஆணனுடைய கடமை வந்து அவனுடைய மனைவியையும் குழந்தைகளையும் பாதுகாக்க வேண்டியது அவருடைய தார்மீக பொறுப்பு அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் ஸோ எப்போ வந்து ஒரு அவருக்கு ஒரு இந்திய ஆண்மகனுக்கு திருமணம் ஆகுதோ அந்த நா நிமிடத்திலேருந்து அந்த மனைவியை பாதுகாக்க வேண்டிய பொறுப்பும் அந்த கு அவருக்கு பிறக்கிற குழந்தைங்களை பாதுகாக்கிற பொறுப்பும் வந்து ம கணவனுக்கு தான் இருக்குது ஆனால் இந்த இடைக்கால ஜீவனாம்சம் ரெண்டு பேரும் கோரலான்னு சொல்லும்போது ஒரு கணவன் வந்து மனைவி வந்து விவகாரத்து வழக்கோ இல்லை ரெஸ்டிடியூஷன் வழக்கோ ஏதோ ஒன்று தொடுத்துருக்கும்போது ம கணவன் வந்து இடைக்கால ஜீவனாம்சம் கேட்டால் கோர்ட் வந்து சாதாரணமாக அவருக்கு வந்து இடைக்கால ஜீவனாம்சம் கொடுத்துறாது அவர் இடைக்கால ஜீவனாம்சம் வழங்கும்போது அந்த ஆணானவன் உடல் ஊனமுற்றவராக இருக்கணும் இல்லை புத்தி சுவாதீனமற்றவராக இருக்கணும் இல்லை நோய்வாய்ப்பட்டு இருக்கணும் இந்த மூணு காரணங்களாக இந்த மூணு காரணங்கள் இருந்தால் மட்டும்தான் அவருக்கு ஜீவனாம்சம் வழங்கிறதுக்கு கோர்ட் உத்தரவிடுங்க அந்த பை ஆணினுடைய பெற்றோர்கள் வசதியாக இருந்தால் கூட கோர்ட் வந்து அவங்களுக்கு ஜீவனாம்சம் கொடுக்கறதுக்கு உத்தரவிடாது அதே சமயத்தில் ஒரு பெண் ஜீவனாம்சம் கேட்டு வழக்கு தொடர்ந்துருந்தாங்கன்னா அந்த பெண்ணின் பெற்றோர்கள் வந்து ஒரு நல்ல வசதியான நிலைமையில் இருந்தால் கூட கோர்ட் வந்து பெண்ணுக்கு ஜீவனாம்சம் வழங்கணும்னு சொல்லி சொல்லும் ஏன் கேட்டிங்கன்னா நம்மளுடைய இந்திய கலாச்சாரத்தில் ஒரு இந்திய ஒரு மனைவியை காக்க வேண்டிய தார்மீக பொறுப்பு வந்து ஒரு கணவனுக்கு இருக்குது அதனால தான் இந்தியாவில் வந்து ஆண்மகன்கள் வந்து ஜீவனாம்சம் கேட்குறதுங்கிறது ரொம்ப ரொம்ப குறைவுங்க ஆனால் ஆண்மகன் ஜீவனாம்சம் கேட்கணும் அப்படின்னு சொன்னால் ஒன்று உடல் ஊனமுற்றவராக இருக்கணும் இல்லை புத்தி சுவாதீனமற்றவராக இருக்கணும் இல்லை நோயுற்றவராக அவரால் எந்த வேலையுமே அவரால் செய்ய முடியாமல் தன்னைத்தானே பாதுகாக்க கொள்ள முடியாத ஒரு நிலையில் இருந்தால் மட்டும்தான் அவருக்கு ஜீவனாம்சம் கிடைக்குங்க இது வந்து செக்ஷன் டுவெண்ட்டி ஃபோரில் கணவனும் கேட்கலாம் மனைவியும் கேட்கலாம் அதே மாதிரி ஒரே இந்த கோர்ட் வந்து கோர்ட்டில் கேஸ் இருக்கும்போது தான் வந்து இடைக்கால ஜீவனாம்சம் கேட்கணுங்கிறது அவசியமே இல்லை எந்த கேஸுமே நடக்காமல் கணவனும் மனைவியும் ஒரே வீட்டில் இருக்கும்போது கூட மனைவி வந்து தாராளமாக இன்டீரியர் மெயின்டெனன்ஸ் கேட்கலாம் என்னென்னா அந்த மனைவியை பா மனைவியும் குழந்தைங்களையும் பாதுகாக்க வேண்டியது கணவனுடைய பொறுப்பு அவங்களுக்கு வேண்டிய பேசிக் நெசசிட்டிஸை செஞ்சு கொடுக்க வருது அடிப்படை தேவைகள் உணவு வேணும் சாப்பிட்றதுக்கு சாப்பாடு இருக்கணும் தங்குறதுக்கு இருப்பிடம் இருக்கணும் அந்த குழந்தைங்களுக்கும் மனைவிக்கும் மருத்துவ செலவை வந்து கணவன் தான் பண்ணணும் குழந்தைங்களோட படிப்பு செலவை கணவன் தான் பண்ணணும் ஸோ அவங்கள பராமரிக்க வேண்டிய கடமை வந்து அந்த கணவனுக்கு இருக்குது சப்போஸ் அந்த கணவன் வந்து அந்த கடமையிலேருந்து தவறுனாருன்னா அந்த மனைவியோ குழந்தைகளையோ பராமரிக்க முடியாதுன்னு சொன்னாருனா ஒரே வீட்டில் இருந்துகிட்டு மனைவிக்கு செலவுக்கு பணம் கொடுக்காமல் இருந்தாருன்னா அந்த மனைவி அவங்களுடைய வாழ்வாதாரத்துக்கு என்ன பண்ணுவாங்க அவங்க சாப்பிட்றதுக்கு என்ன பண்ண முடியும் அவங்களால ஸோ ஒரே வீட்டில் கணவனும் மனைவியும் எந்த கேஸுமே போடாமல் எந்த வழக்கும
ஒரே வீட்டில் கணவனும் மனைவியும் இருந்தாலும் கூட கணவன் வந்து மனைவியை மனைவியோட பொறுப்புகளை ஏற்க மறுத்தாலோ தட்டி கழித்தாலோ குழந்தைகளோட பொறுப்புகளை ஏற்று செய்கிறதுக்கு மறுத்தாலோ தாராளமாக மனைவி வந்து மெயின்டெனன்ஸ் கேட்டு கோர்ட்டில் மனு தாக்கல் செய்யலாங்க அதே மாதிரி இது வந்து செக்ஷன் டுவெண்ட்டி ஃபோரில் கணவனோ மனைவியோ அவங்களுக்கு மெயின்டெனன்ஸ் கேட்டு மனு தாக்கல் செய்கிறது ஒரு கே அதே மாதிரி அந்த கேஸ் வந்து கோர்ட்டில் இருக்கும்போது நிலுவையில் இருக்கும்போது செக்ஷன் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் படி இந்து த திருமண சட்டம் செக்ஷன் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் படி குழந்தைக்கு குழந்தையை பா காப்பாற்ற வேண்டியதும் கணவனுடைய கடமை மனைவியோட கடமை தான் ஸோ குழந்தைக்காக மெயின்டெனன்ஸ் கேட்டு தனியாக கண்டிப்பாக மனு தாக்கல் செய்யலாம் ஸோ குழந்தைகளுக்காக டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் செக்ஷன் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ்லேயும் கணவன் மனைவிக்காக செக்ஷன் டுவெண்ட்டி ஃபோர்லேயும் இன்டீரியர் மெயின்டெனன்ஸ் கேட்டு இந்து திருமண சட்டத்தின்படி நம்ம வந்து மனு தாக்கல் செய்யலாங்க அதே மாதிரி இந்த இந்து திருமண சட்டத்தில் செக்ஷன் டுவெண்ட்டி ஃபைவில் பர்மனண்ட் அலிமணி ஒன் டைம் செட்டில்மெண்ட்னு சொல்லுவாங்க அதாவது இந்த வழக்கு முடிவுக்கு வந்ததுக்கு அப்புறம் ஒரு ஜீவனாம்ச தொகை கொடுக்கணும்னு சொல்லி கோர்ட்டு உத்தரவிடும் அது வந்து ஒரே தடவையாக கொடுக்கலாம் லம்சமாக மொத்தமாக ஒரே தடவையாக வந்து கணவன் மனைவிக்கோ இல்லை மனைவி கணவனுக்கோ கொடுக்கலாம் அப்படி இல்லை ஒரே தடவையாக கொடுக்க முடியலன்னா வருஷத்துக்கு ஒரு தடவையாகவோ இல்லை மாத மாதமோ இல்லை ஆறு மாதத்துக்கு ஒரு தடவையோ மூணு மாதத்துக்கு ஒரு தடவையோ கொடுக்குறதுக்கு கோர்ட்டு உத்தரவிடும் இது வந்து இந்த ஜீவனாம்சம் வந்து இடைக்கால ஜீவனாம்சம் சொன்னால் பார்த்திங்களா அந்த இடைக்கால ஜீவனாம்சம் வந்து மே மெயின் கேஸ் இருக்குது இல்லைங்களா அந்த வழக்கு முடிவுக்கு வந்த உடனே இடைக்கால ஜீவனாம்சம் வழங்குறதையும் கோர்ட் வந்து நிறுத்திடும் உத்தரவிட்டுடும் ஏன்னா அப்போ வந்து இடைக்கால ஜீவனாம்சத்தை நிறுத்திட்டு பர்மனண்ட்டு அலிமணி வாங்கிடுவாங்க ஒரே தடவையாக பணம் வாங்கிப்பாங்க இல்லை மாதம் மாதமும் அது மாதிரி வாங்கிப்பாங்க ஸோ அந்த இடைக்கால ஜீவனாம்சம் வழங்குறது மெயின் கேஸ் வந்து முடிவுக்கு வந்த உடனே இடைக்கால ஜீவனாம்சம் வழங்குறதும் நின்று போயிடுங்க இது வந்து இந்து திருமண சட்டத்துக்கு அடிப்படையில் ஜீவனாம்சம் வழங்குறது வாங்குறத பற்றி நம்ம சொன்னேன் அதே மாதிரி சிஆர்பிசி ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபைவோட அடிப்படையிலையும் நம்ம வந்து ஜீவனாம்சம் வாங்கலாங்க ஜி சிஆர்பிசி ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் வந்து ஒரு செக்கு ஒரு செக்யூலியர் ஆக்ட் இப்போது நம்ம வந்து இந்து திருமண சட்டத்தின்படி நம்ம வாங்குகிறோம் கிறிஸ்தவர்களுக்கு அவர்களுடைய திருமண சட்டத்தின்படி நம்ம ஜீவனாம்சம் வாங்கலாம் இது மற்ற மதத்தினவங்க வந்து அவங்கவுங்க பர்சனல் லாவோட அடிப்படையில் வாங்கலாம் ஆனால் இந்த சிஆர்பிசி ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் வந்து எல்லாருக்கும் பொதுவான ஒரு சட்டம் ஸோ இதன் அடிப்படையில் ஜீவனாம்சம் வாங்கலாம் ஆனால் இந்த சிஆர்பிசி ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபைவோட அடிப்படையில் யா வந்து கணவன் ஜீவனாம்சம் கோரவே முடியாதுங்க மனைவி கோரலாம் ம குழந்தைங்க கோரலாம் வயதான பெற்றோர்கள் வா கேட்கலாம் ஸோ ஒய்ஃப் சில்ட்ரன் ப எல்டர்லி பேரண்ட்ஸ் இவங்க மூணு பேர் மட்டும்தான் இந்த சிஆர்பிசி ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபைவோட அடிப்படையில் ஜீவனாம்சம் கோரலாங்க சரி யார் யாருக்கு ஜீவனாம்சம் யார் யாருக்கு ஜீவனாம்சம் கொடுக்கணும் கணவன் கொடுக்கணும் மகன் கொடுக்கணும் மகள் கொடுக்கணும் தந்தை கொடுக்கணுங்க கணவன் வந்து மனைவிக்கு கொடுக்கணும் மகனுக்கு கொடுக்கணும் மைனர் சைல்டாக இருந்தால் இப்போ பதினெட்டு வயசு வரைக்கும் இருக்கிற மகனுக்கு கொடுக்கணும் மகள் திருமணமான வரைக்கும் கணவன் வந்து கொடுக்கணும் வயதான பெற்றோர்களை பாதுகாக்க வேண்டியது க ஒரு மகனுடைய பொறுப்பு அதுக்கு கொடுக்கணுங்க மகன் வந்து கண்டிப்பாக பெற்றோர்களுக்காக கொடுக்கணும் மனைவிக்கு கொடுக்கணும் குழந்தைங்களுக்கு கொடுக்கணும் அதே மாதிரி மகளும் ஜீவனாம்சம் கொடுக்கணுங்க இப்போது ஒரு பெற்றோர்களுக்கு ஒரே பொண்ணு தான் ஸோ அந்த குழ பெற்றோரை பாதுகாக்க வேண்டிய கூட பிறந்த சகோதரர்களோ யா சகோதரிகளோ யாருமோ கிடையாது ஸோ அந்த வயதான பெற்றோர்கள் கஷ்டப்படும் போது அவங்கள பாதுகாக்க வேண்டிய பொறுப்பு கடமை தார்மீக பொறுப்பு வந்து அந்த மகளுக்கும் கண்டிப்பாக கட்டாயமாக இருக்கிறது ஸோ வேறு யாருமே இல்லாமல் அந்த பெற்றோர்கள் தவிக்கும் பொழுது அவங்கள பராமரித்து கொள்ள முடியாதும் போது கண்டிப்பாக பெண்ணும் ஜீவனாம்சம் தன்னுடைய பெற்றோர்களுக்கு அவசியம் கொடுக்கணுங்க அதே மாதிரி அவங்க வந்து மறுக்கவே முடியாது ரெண்டு சகோதரிகள் இருந்தால் ரெண்டு பேருமே சேர்ந்து கொடுக்கணும் ஒரே பொண்ணாக இருந்தால் அந்த பொண்ணு தான் அந்த பெ தார் பெற்றோர்களை பார்த்துக்க வேண்டிய பொறுப்பு வந்து அந்த பொண்ணுக்கு தான் இருக்குது அதே மாதிரி தந்தைங்கிறவர் வந்து மகனுக்கு கொடுக்கணும் மனைவிக்கு கொடுக்கணும் அவங்க பெற்றோருக்கு கொடுக்கணும் அதே தான் இப்போது அதே மாதிரி மனைவி அம்மா தாய் அவங்க வந்து யாருக்கிட்டையுமே அவங்க வந்து யாருக்கும் ஜீவனாம்சம் கொடுக்கவே வேண்டியது கிடையாதுங்க ஒரு தாய்க்கு மகன் கொடுக்கலாம் மகள் கொடுக்கலாம் கணவன் கொடுக்கலாம் த தந்தை கொடுக்கலாம் ஆனால் அந்த தாய் யாருக்குமே ஜீவனாம்சம் கொடுக்க வேண்டிய கடமை கட்டாயம் கிடையவே கிடையாது அதே மாதிரி யார் யாருக்கு தரணும் யார் யாருக்கு தரணும் கணவன் வந்து கண்டிப்பாக ஒய்ஃபுக்கு தரணும் ஏன்னா ஒய்ஃபை பாதுகாக்க வேண்டிய பொறுப்பு வந்து கணவனுக்கு அதே மாதிரி எல்டர்லி பேரண்ட்ஸ
லெஜிட்டிமேட் ஆர் இல்லெஜிட்டிமேட் மைனர் சில்ட்ரன் அவங்க வந்து முறையான திருமணத்தில் பிறந்த குழந்தைகளாக இருக்கலாம் இல்லை முறையற்ற திருமணத்தில் பிறந்த குழந்தைங்களாக இருக்கலாம் ஆனால் அந்த குழந்தைங்களை பாதுகாக்க வேண்டிய பொறுப்பு அந்த கணவனுக்கு தான் ஸோ பதினெட்டு வயது வரைக்கும் இருக்கிற ஆண் குழந்தைங்களுக்கும் திருமணமா திருமணமாகிற வரைக்கும் பெண் குழந்தைங்க அந்த குழந்தைங்க லெஜிட்டிமேட் சைல்டாக இருக்கலாம் இல்லை இல்லெஜிட்டிமேட் சைல்டனாகவும் இருக்கலாம் அவங்கள பாதுகாக்க வேண்டிய பொறுப்பு கணவனுக்கு இருக்குது அதே மாதிரி லெஜிட்டிமேட் அல்லது இல்லெஜிட்டிமேட் முறையற்ற அல்ல முறையான உறவில் பிறந்த மேஜர் குழந்தைங்களையும் சில சமயம் பாதுகாக்க வேண்டிய பொறுப்பு கணவனுக்கு இருக்குது எப்போது அப்படின்னு சொன்னால் அந்த குழந்தைங்க உடல் ஊனமுற்றவர்களாக இருந்தாலோ புத்தி சுவாதீனம் இல்லவர்களாக இருந்தாலோ அவங்கள பாதுகாக்க வேண்டிய பொறுப்பு கண்டிப்பாக வந்து கணவனுக்கு இருக்குங்க அவங்க வந்து பதினெட்டு வயசு ஆகிட்டு அதனால் நான் பாதுகாக்க மாட்டேன்னு சொல்லவே முடியாது அந்த குழந்தைங்க உயிரோடு இருக்கிற வரைக்குமோ இல்லை இந்த தகப்பன் உயிரோடு இருக்கிற வரைக்குமோ கண்டிப்பாக அவங்கள வந்து பாதுகாக்க வேண்டிய பொறுப்பு அவங்களுக்கு ஜீவனாம்சம் கொடுக்க வேண்டிய பொறுப்பு கணவனுக்கு இருக்குங்க அதே மாதிரி இந்த எப்பப்போ இந்த ஜீவனாம்சத்தை க தர மறுக்கலாம் அப்படின்னு சொன்னால் இப்போ வந்து மனைவிக்கு வந்து ஜீவனாம்சம் கொடுத்துக்கிட்டு இருக்கிறாங்க அப்போது மனைவி வந்து கள்ள தொடர்பில் இருக்காங்க அடல்ட்ரியில் இருக்காங்கன்னு தெரிஞ்சு கணவன் அதை அதை வந்து சந்தேகத்துக்கு இடமின்றி ஆதாரத்தோடு நிரூபிச்சிட்டாங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அப்போது கணவன் ஜீவனாம்சம் கொடுக்கணுங்கிற அவசியம் இல்லை அதே மாதிரி மனைவி ரெண்டாவது திருமணம் பண்ணிட்டாங்க அப்படின்னு தெரிஞ்சுதுன்னா மனைவிக்கு ஜீவனாம்சம் கொடுக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை ஆனால் அதே மனைவி குழந்தைகளுக்கு மனைவிக்கும் குழந்தைகளுக்கும் கொடுத்துக்கிட்டு இருக்கிறவர் மன மனைவி ரெண்டாவது திருமணம் பண்ணிட்ட உடனே மனைவிக்கு கொடுக்க வேண்டாம் ஆனால் அந்த குழந்தைங்களை பொன் குழந்தையாக இருந்தால் திருமணம் பதினெட்டு வயசு வரைக்கும் திருமணம் வர வயசு வரைக்கும் ஆண் குழந்தையாக இருந்தால் பதினெட்டு வயசு வரைக்கும் கண்டிப்பாக ஜீவனாம்சம் கொடுக்கணும் ஏன்னா ரெண்டாவது திருமணம் செய்து கொண்ட மனைவியை பாதுகாக்க வேண்டிய பொறுப்பு வந்து அந்த ரெண்டாவது கணவனுக்கு ஆனால் இவருடைய குழந்தைங்களை பாதுகாக்க வேண்டிய பொறுப்பு இவருக்கு இருக்குது அதனால் மனைவி திருமணம் செய்து கொண்டால் மனைவிக்கு கொடுக்க வேண்டியது இல்லை ஆனால் அந்த குழந்தைங்களுக்கு பதினெட்டு வயது வரைக்குமோ திருமணம் வயது வர வயது வர வரைக்குமோ பெண் குழந்தையாக இருந்தால் கண்டிப்பாக வந்து ஒரு கணவன் வந்து மெயின்டெனன்ஸ் கொடுக்கணும் அதே மாதிரி தேவையில்லாத காரணங்களுக்காக கணவன் மனைவி பிரிஞ்சு போயிட்டாங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் கண்டிப்பாக ஜீவனாம்சம் கொடுக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை அதே மாதிரி மியூச்சுவல் கன்சர்ட்டில் பிரிஞ்சு போயிருந்தாங்கன்னா கொடுக்கணும்னு அவசியம் இல்லை அதே மாதிரி அந்த குழந்தைங்க மேஜர் ஆகிற வரைக்கும் கொடுத்தா போதும் அந்த குழந்தைங்க இப்போ மேஜர் ஆனதுக்கப்புறம் கொடுக்க வேண்டாம் ஆனால் அதே குழந்தைங்க மேஜர் ஆனதுக்கப்புறமும் மென்டலி ஃபிசிக்கலி சேலஞ்சாக இருந்தாங்கன்னா உடல் நலக்குறைவாக இருந்தாங்கன்னா புத்தி சுவாதீனம் இல்லாமல் இருந்தாங்கன்னா அந்த குழந்த உயிரோடு இருக்கிற வரைக்குமோ இல்லை அந்த தகப்பன் உயிரோடு வரை இருக்கிற வரைக்குமோ மெயின்டைன் அவங்களுக்கு மெயின்டெனன்ஸ் ஜீவனாம்சம் கொடுக்க வேண்டிய கடமை அந்த தகப்பனுக்கு இருக்குது இதுதான் ஜீவனாம்சத்தை பொறுத்த வரைக்குங்க என்னுடைய அடுத்த வீடியோவில் வந்து நான் கஸ்டடி ஆஃப் தி சைல்டு அதாவது இப்போ கணவன் மனைவி ஒரு ச ஒரு சின்ன ஒரு பிரச்சனை அது கோர்ட்டில் வழக்கு தொடுத்துடுறாங்க ரெண்டு பேரும் பிரிஞ்சுருக்காங்க அப்போ அவங்களுக்கு அந்த குழந்தை இருந்ததுன்னா அந்த குழந்தைய காக்கிற பொறுப்பு யாருக்கு இருக்குது யார் யார் அந்த கொ குழந்தைய காக்கிறது கஸ்டடி எப்படி கேட்பாங்க யார் யார் அந்த குழந்தைய கா உரிமை கோரலாம் நான் வளர்க்குறேன் நீ வளர்க்குறேன்னு சொல்லி ஸோ அந்த கஸ்டடி குழந்தைய சைல்டு கஸ்டடியை பற்றி நான் என்னோடய அடுத்த வீடியோவில் நான் சொல்கிறேன் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் உங்களுக்கு ஏதாவது சந்தேகம் இருந்ததுன்னா கமெண்ட் பாக்ஸில் கேளுங்க நான் பதில் சொல்கிறேன் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ வியூவர்ஸ்